Hai, Assalamualaikum. Hari ni uh, pagi ni teacher nak tunjukkan macam mana kita nak bentukkan persamaan kuadratik daripada punca kuasa yang diberi. Okey, insyaAllah. Okey, jom kita lihat. Okey, so sebelum kita start, teacher nak tunjukkan. Okey, so bila dia bagi kita X square, okey, tolakkan dengan uh, SOR ataupun uh, So, uh, jumlah okey jumlah uh, hasil tambah okey kuasa x campurkan dengan uh, product of roots okey sama dengan kosong ataupun bersamaan juga yang macam ni okey yang ini maksud dia is a is like alpha plus beta yang ini maksud dia adalah uh, alpha diharapkan dengan beta ataupun sama juga dengan hasil tambah punca. Yang ini adalah bersamaan dengan hasil darab punca. Sama je. Okay? Okay. Macam mana pula kita nak tahu hasil darab punca? Formula dia adalah, okay. Yang ini adalah kita punya A. Okay. So, this is our A. Dekat sini adalah kita punya B. And dekat sini adalah punya C. So, formula untuk hasil tambah punca adalah um, Okay. Kita ambilkan formula dia adalah negatif B over A. Okay. Ambil kat sini. Nilai dia berapa? Perkan dengan uh, A. So, hasil darab punca adalah bersamaan dengan C over A. Ambil yang kat sini nilai dia nanti. Bahagikan dengan A. Alright. Kita teruskan lagi. Okay. Okay. Soalan yang pertama. Okay. So, let's say dia bagi kita punca. Okay. Uh, punca dia. Okay. Dia bagi kita punca empat. Sorry. Empat dan uh, empat. Okay. So, nombor empat dan nombor 9. Alright. Okay. So, bila kita bagi 4 dengan 9, sama konsep dia. So, hasil tambah punca. Hasil tambah punca. Okay. So, since dia tak bagi kita any equation kat sini, so kita proceed terus hasil tambah punca kita. 4 tambahkan dengan 9. So, kita dapat berapa? Kita dapat 13, betul? Okay. So, hasil darab punca adalah bersamaan dengan 4 kita darabkan dengan 9 kita akan dapat 36. Okey, terus kita ambil x square tolakkan dengan hasil tambah punca x, okey. Right, tambahkan dengan hasil darab punca equals to 0, okey. So kita x square salin balik, tolak ambil ni eh. Okey, 13 x Tambah, ambil hasil darab punca, 36 equals to 0. Siap. Ha, okay. Okay, satu lagi. Macam mana pula kalau dia bagi kita. Okay. Okay. Contoh dia bagi kita, uh, punca kita sekarang adalah negatif uh, 3 dan uh, 7. Okay. So, hasil darab punca kita kita ambil negatif 3 tambahkan dengan 7. Kita akan dapat 4. Um, okay. Hasil darab punca negatif 3 darabkan dengan 7. Kita akan dapat 21. Negatif. Okay. So, kita masukkan X square salin balik. Okay. So, negatif. Ambil yang ini. Hasil tambah punca 4. X tambah. Okay. Okay. Nampak kan? Eh? Macam ni. Letak bracket. Negatif 21. Equals to zero. Nampak? So, ini tak ada masalah. Copy je balik semula. Tolak 4X. Tambah tolak. To, tolak 21 sama dengan kosong. Siap. Ha, okay. Okay, lagi. Kita buat lagi. Okay. Alright. Kita buat. Okay. Masa ada pula kalau dia bagi kita... Um, kita punya punca dia kata hanya nombor 2 per 3. Let's see. Okay. Dia bagi kita satu-satu je punca. 2 per 3 sahaja. Okay. Sama. So, 2 per 3 tambahkan dengan 2 per 3. 
Kita akan dapat 4 per 3 Hasil darab punca 2 per 3 Kita darabkan dengan 2 per 3 So kita akan dapat 4 per 9 Right? So copy cuba x semula X square tolak 4 per 3 So letak 4 per 3 X Tambah dengan 4 per 9 Kos tu 0 Nampak tak? Sini 3, sini 9 So kita tukarkan dulu ni kepada 9 So kita darabkan dengan Kita darabkan dengan 3 ha, Okay, tambahkan darab dengan 3 So kita akan dapat berapa? So kita akan dapat kat sini 4 kali 3, 12 betul? So kita tukar terus sudut lebih senang So kita akan dapat kat sini ialah 12 Okay 12 per 9 Nampak? Dah sama betul? Now kita darab lah Bawa ke atas semua ni Okay ni So kita akan dapat 9x square Minus 12x Tambah 4 Bersamaan dengan kosong Siap ha, Okay Alright Satu lagi Okay So, rasa kita bagi punca um, Berapa kita nak? Uh, negative fraction lah kita bagi, ok? Negative 5 per 4 Dengan Negative 1 per 2 Ok? So, hasil tambah punca kita ialah Negative 5 per 4 Tambah Dengan negative 1 per 2 Ok? So, tambah tolak akan jadi Tolak Ok? So, kita buat terus negatif 1 per 2. Now, dekat sini kena darabkan dengan 2 sebab so, kita kena samakan pembawah dia. So, kita akan dapat negatif 5 per kan dengan 4 tolak 1 kali 2 is 2. So, kita akan dapat negatif 7 per 4. Okay? Alright. Now. Betul kan? Okay. Alright, kita akan dapat negatif 7 per 4. So, now. Negatif 5 per 4 dengan 1 per 2. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 5 dengan 2, 7. Okay, betul. So, kita akan dapat dekat sini. Is negatif 5 per 4. Kita darabkan dengan negatif 1 per 2. Kita akan dapat 5 per 8. Alright. So, macam mana kita nak buat? Okay. So, alright. So kita boleh masukkan dia sekarang. X kuasa 2 tolakkan dengan negatif 7 per 4. Okay. Uh, campurkan dengan hasil, hasil darab punca kita 5 per 8 betul? 5 per 8 equals to 0. Letak X. So now, negatif negatif is a power. Positif. Okay, kita padam terus. Tukar terus simbol dia straight away. Senang. Okay. So now, sini 4, sini 8. Sama kat bawah yang ini. So kita kena darabkan dia bersamaan dengan 2. Betul? Sebab nak darabkan 8 kat bawah dia. So kita akan dapat uh, sini adalah 7 times 2 is a 14. Atas 14. Bawah kita akan dapat lah 8. Dah sama betul? So, kita bawa terus darab ke atas. Dia akan jadi 8X kuasa 2 campur 14X campur 5 bersamaan dengan 0. Ha, senang? Senang kan? Okay. Satu lagi. Ini saya nak bagi alpha dengan beta. Alright? Okay. Okay. Saya nak bagi yang alpha and beta. Dia punya punca, okay? Okay, kita proceed. Alright. So, let's say uh, kita bagi kat sini. Dia bagi kita, equation kita ialah 2x square uh, minuskan dengan 8x tolak 3 bersamaan dengan kosong. Okay. Alright. So, apa kita buat? Kita tahu dia uh, nak cari hasil tambah punca. Hasil tambah punca kita kena sama dengan negatif B per A. So, your A is here. A, B and C. Okay. So, negatif B is a negative. Letak balik semula negatif 8 per kandungan 2. So, kita akan dapat negatif negatif be positif. So, positif 4. Okay. Ni tu asal tambah punca. Hasil darab. 
punca kita akan dapat C over A. So, C adalah negatif 3 per 2. Okay, so ni kita punya. Okay, now punca yang dia bagi sekarang adalah um, 2 alpha, okay, new punca eh. Okay, that's the new punca kita ialah 2 alpha plus 1 dengan and 2 beta plus 1. Okay, macam mana kita nak buat untuk hasil darab punca yang baru, tambah punca yang baru. So, kita ambil 2 alpha plus 1 plus 2 beta plus 1. Okay, tengok eh. So, 2 alpha dengan 2 beta. So, kita akan dapat 2 alpha plus 2 beta plus 1 plus 1 is 2, right? Okay, now factorize kan ni. 2, 2 ni eh, kita factorize kan. So, 2 is alpha plus beta plus 2. Okay, so kita akan dapat berapa? Kita akan dapat uh, 2 alpha beta kita berapa? Sambah kita 4. 4 tambahkan dengan 2 bersamaan dengan 8. Kita dapat, betul? 4, 7, 8, 8, 10. Okay, sorry, 10 kita dapat. So, this is hasil tambah punca kita. Macam mana pula dengan hasil darab punca kita? So, hasil darab punca adalah bersamaan dengan 2 alpha plus 1 dengan 2 beta plus 1. Okay, macam mana kita nak buat? Kita kena bukakan bracket tu, okay? Okay. Okay, so kita akan dapat Buka kan eh So kita akan dapat sini Kita expand 2 dengan 2 Kita akan dapat 4 alpha beta Tambah 2 alpha Tambah 2 beta Tambah 1 Okay, so now kita boleh 4 alpha beta Okay Campurkan dengan 2 Alpha plus beta plus 1. So, kita masukkan aja value dia. Okay. So, 4. Kita letak 4. Alpha beta kita berapa? Uh, hasil darab kita? 3 per 2. Negatif 3 per 2. Tambah 2. Alpha darab beta kita 4. Okay. Tambah 1. Now, kita boleh settlekan. Here 1. Here is 2. So, 3 kali 2 is negatif 6. Okay, campurkan dengan 8, campurkan dengan 1. So, kita dapat berapa? 8 tolak 6 is 2. Okay, uh, 2 campur 1, 3. Okay, so now kita masukkan dalam kita punya yang baru punya, okay? Okay, okay kita bentukkan yang baru punya. Oops. Okay, so kita akan dapat dekat sini, kita punya um, equation dia, persamaan dia adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambahkan dengan hasil darab punca bersamaan dengan kosong So kita akan dapat X square tolak 10X tambah 3 equals to 0 ha, Ok Alright Satu lagi Kita guna equation yang sama lah Question yang sama. Okay, contoh. Uh, okay, tadi kita punya berapa hasil tambah kita? Uh, based on the equation kita ialah 2x square tam, uh, tolak 8x minus 3 kan yang sama yang kosong. So, kita punya hasil darab punca kita daripada sini ialah uh, tadi berapa? 4. Dan hasil, sorry, hasil tambah. Hasil darab punca kita adalah negatif 3 per 2. Okay? So, punca yang baru dibagi kita adalah uh, 3 per alpha dan dan 3 per beta. Okay, sama. So, hasil darab... Uh, sorry, hasil tambah punca. Hasil tambah punca adalah bersamaan dengan 3 per alpha tambah 3 per beta. So, kita akan dapat berapa... Kita akan dapat 3 tambah 3 is a Okay, darab Sorry, kita akan darab alpha and beta here So, kita akan dapat 3 alpha tambah 3 beta over alpha beta Okay, so Kita masukkan dia punya value sekarang Dia adalah 3 alpha plus beta 
over alpha beta. So, kita akan dapat 3. Alpha plus beta berapa tadi? 4. Okay, so kita akan dapat, anda kita bahagikan dengan alpha darab beta is negatif 3 per 2. So, kita dapat berapa? 12 darab. Bila kita darab, ini switch. Okay. Alright, so kita akan dapat negatif 2 per 3. So, bila kita permudahkan dia, so kita akan dapat, ni 1, ni 4. So, kita akan dapat negatif 8. Uh, okay. Okay, ini hasil uh, yang baru punya. So, kita sini. Hasil. Okay, hasil tambah kunci yang baru kita eh. Okay, kita letak sini lah. Kita gantikan. Eh, sorry. Uh, berapa tadi kita letak? Uh, 4, sorry. So, yang baru punya lah. Yang baru kita buat kali lain. So, hasil hasil tambah punca kita adalah bersama dengan negatif 8. So, kita nak cari pula hasil darab punca yang baru eh. Okay. Nah, untuk padam yang ni. Okay. Alright. So, kita akan dapat untuk hasil uh, darab punca adalah bersamaan dengan okay. uh, 3 per alpha darabkan dengan 3 per beta. So, sama kita akan dapat 3 kali 3, 9 over alpha beta. Masukkan sahaja. Alpha beta kita ialah okay, bahagi dengan negatif 3 per 2. So, bila kita nak tukar jadi darab, dia akan switch. Bawah naik atas, atas turun bawah. Nampak ni, eh? Okay. So, kita boleh potong 1, 3. So, negatif 2 kali dengan 3, negatif 6. So, macam mana kita nak masukkan dalam yang baru? Negatif 6, eh? Yang baru punya. Okay. So, kita nak masukkan dalam dia punya persamaan. Okay. So, sama je is a x square minus uh, hasil tambah punca tambah hasil darab punca equals to zero. So, is a x square minus put dalam bracket negative 8 x tambah hasil darab punca is negative 6. Negative 6. Okay. So, kita buka bracket. Negative, negative, it will be positive. Okay, so positif, negatif, it will be negatif. So, sekarang kita punya adalah X square campur 8X tolak 6 bersamaan dengan kosong. Okay, ini yang baru punya. Ah, okay, senang. Okay, so satu lagi kita cuba lagi. Okay. Sekejap. Okay, so let's say kita bagi uh, 5. Okay. Kita tak sini 5x square tolak 2x tolak 2 bersamaan dengan kosong. So, kita nak cari dia punya hasil tambah punca dengan hasil darab punca dulu. And yang yang sini yang baru punya nanti. Okay? Hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Yang ini untuk yang baru nanti kita nak cari. Okay? Ini yang, yang based on here. So, kita akan dapat, untuk hasil tambah punca, kita akan dapat negatif B over A, betul? Okay. So, B kita berapa? Negatif 2. Negatif 2 berkan dengan 5. So, negatif negatif is a positive. So, kita akan dapat 2 per 5. So, kita letak dekat sini is a 2 per 5. 2 per 5. Okay, macam mana pula dengan hasil darab punca? Sama. Hasil darab punca adalah bersamaan dengan C over A. So, our C is negative 2, negative 2 over 5. So, salin je balik, negative 2 over 5. Okay. So, now, kita nak cari yang baru. Dia bagi kita uh, root ataupun punca yang baru iaitu uh, 2 per 3 alpha dan 2 per 3 beta. So, sama je. Nak cari dia. Hasil tambah punca adalah bersamaan dengan. Okay. Tengok eh. Kita buat. So, yang ni kita prefer darab dulu. So, kita akan dapat uh, 2 alpha per 3 campurkan dengan. Okay. Sam combine je. 2 beta berkandungan 3. So, bawah dah sama betul. So, kita akan dapat 
uh, is uh, 2 alpha plus 2 beta over 3. So, kita factorizekan sahaja alpha plus beta over 3. Okay, masukkan je value dia. So, is a 2. Okay, jom kat sini. Is a 2. So, alpha plus beta kita ialah 2 per 5. 2 per 5 bahagi dengan 3. Okay, so kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 2 times 2 is a 4 over 5. Kita darab, ini akan pergi ke atas, ini akan pergi ke bawah. 1 per 3. So, kita akan dapat 4 per 15. Okay, letak sini. Uh, 4, 4 per 15. Okay, it's a positive. Now, kita nak cari hasil darab punca. So, is hasil darab punca adalah bersamaan dengan Ok, kita ambil balik 2 alpha per 3 Kita darabkan dengan 2 beta per 3 So, kita akan dapat 4 2 kali 2 is 4 Alpha beta over 9 So, substitute je Ok, alpha dengan beta berapa? Negatif 2 per 5 Bahagikan dengan 9 per 1. So, bila kita nak darabkan dia, kita akan jadi negatif 8 per 5 darabkan dengan, okay, ni kan, switch. Okay, kita akan dapat 1 per 9. So, kita akan dapat negatif 8 per 45. So, sini, negatif 8 per 45. Okay, now kita nak form the equation. Okay, kita nak masukkan. Okay. Kita nak masukkan ingat tak tadi kita punya formula is a x square minus hasil tambah punca x tambahkan dengan uh, hasil darab punca equals to zero. Okay, masukkan sahaja dulu x square tolak 4 per 15 4 per 15 x tolak sebab tambah dengan tolak kita dapat to, tolak uh, dengan 8 per 45 equals to zero. Okay, alright. Macam mana kita nak buat? Okay, samakan dulu ni. Ini 45, ini 15. So, that means kita kena multiplykan dengan 3 lah. Kita nak 3. Okay, so kita akan dapat dekat sini 4 kali 3 is 12 atas. 15 kali 3 kita akan dapat 45. Ha, so, dah sama bawah? Okay, bawa ke atas. So, kita dapat 45 X square tolak 12 X tolak 8 bersamaan dengan kosong. Okey, senang. Okey, sampai sini saja dulu video untuk teacher hari ini. Okey. Ah, uh, saya harap uh, ramai lagi uh, subscribe uh, teacher punya YouTube channel insya-Allah saya akan upload banyak lagi video kenangan untuk matematik. Okey. Assalamualaikum.